Malabar Rebellion in 1921 was a remarkable anti-British rebellion in Kerala. The tenants of Malabar faced several acts of injustice from the landlords like eviction from agriculture land. Hello friends, welcome to my show, Akiya Komachi Photographic Journey. Malabar Kalavatile, Tekta Sachigal de Manludi and Iyatra. മലബാറിലെ കർഷകർ അന്നത്തെ ജന്മിമാരിൽ നിന്നും കടുത്ത അനീതി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവ് വെള്ളക്കാരും ജന്മിമാരും ഒക്കെ കൂട്ടായപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ കനത്ത പ്രതിരോധമാണ് മലബാറിൽ നിന്നുണ്ടായത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു മുതൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ വരെ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി സമരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വരവോടെ ഗാന്ധിജിയുടെയും പിന്നെ അലി ബ്രദേഴ്സിൻ്റെയും ലീഡർഷിപ്പിൽ മലബാറിൽ ഏറെ പിന്തുണ ലഭിച്ചു ഖിലാഫത്ത് ലീഡറായ അലി മുസ്ലിയാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന വാർത്ത പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഏറനാട് വള്ളുവനാട് പൊന്നാനി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കലാപം പുറപ്പെട്ടു ഇത് പോക്കൂട്ടൂർ വാർ മെമ്മോറിയൽ ഗേറ്റ് കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ഹൈവേയിലാണ് ഇതുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ കലാപത്തിന് ഏറെ വലിയ പൊട്ടിത്തെറികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച സംഭവമാണ് പൂക്കോട്ടോ യുദ്ധം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഏക യുദ്ധം ഇതായിരുന്നു അത് യിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് സൂപ്രണ്ട് ലങ്കസ്റ്ററും നിരവധി പട്ടാളക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടത് പക്ഷേ വിജയികളായ വെള്ളക്കാരൊക്കെ കണ്ണിൽ കണ്ട് വീടുകളെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയായിരുന്നു ണ്ണുമായി എത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നേരിട്ടത് ഈ വയലുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയവരൊക്കെ രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്നു ആണുങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട വീടുകളിലെ സ്ത്രീകളൊക്കെയാണ് കബറടക്കിയതത്രേ കല്ലുവട്ട് കുഴികളിൽ ഒന്നിച്ച് കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു ഇതിനു ശേഷവും ഇവിടെ ധാരാളം പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ 
പൂക്കാട്ടൂർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വയസ്സരാണോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമുള്ളവരാണോന്നോ അവർക്കൊന്നും പരിഗണന കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ വെടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേനെ ബാപ്പയെ വെടി വെച്ച് കൊല്ലാമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തടഞ്ഞ് രക്തസാക്ഷിയായതാണ് ഫാത്തിമ വെറും പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരിയാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ മുമ്പിൽ നെഞ്ചു വിരിച്ച് നിന്നത് മലപ്പുറം മേൽമുറിയിലെ അധികാരി തൊടിയിലാണ് ഫാത്തിമയുടെ കബറുകൾ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സന്ദർശിക്കാം എല്ലാ വാർലൂസൊക്കെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ ആർമി ഇവരെ മീത്ത് അതിക്രമം കാണിച്ചത് രോഗിയായ പിതാവിനെ കൊല്ലാനെത്തിയപ്പോൾ രക്ഷാകവചമായി കിടന്ന് മകൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചെന്ന് മറ്റൊരു കഥയും പറയപ്പെടുന്നു മലപ്പുറം നഗരത്തിലെ മദ്യത്തിലാണ് കോട്ടക്കുന്ന് മലപ്പുറം സന്ദർശിക്കുന്നവർ ഈ പാർക്കിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് ഏറെ ചരിത്ര പ്രധാനമുള്ള സ്ഥലമാണിത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം നയിച്ച വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുന്നമ്മദ് ഹാജിയെ വെടിവെച്ച് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത് ഇവിടെയാണ് പക്ഷേ ചരിത്രം പറയുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തലൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അതുപോലെ മലപ്പുറം നഗരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ സെനിത്തേരി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ കലാപങ്ങളിലെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിരവധി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അടക്കം ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇതും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാൽത്താളത്തിൽ മരിച്ചവരെയാണ് ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്തത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് എല്ലാം കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ നൂറ് വർഷം മാത്രം പഴക്കമുള്ള കലാപശേഷിപ്പുകൾ പലതും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് അടുത്ത തലമുറക്ക് കൂടി ഈ വീരസമര കഥ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചരിത്രശേഷിപ്പുകൾ ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം നേരത്തെ മാമാങ്ക ചരിത്ര ഭൂമിയിലൂടെ ഒരു യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു പ്ലീസ് വാച്ച് ഇറ്റ് ഇനിയും പുതിയ പുതിയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജേർണി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും അപ്പം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഹിറ്റ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് ഓൾസോ പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മീ ബൈ അടുത്ത ഫ്രൈഡേ കാണാം